வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கதையில ஹீரோ ஒரு இளைஞன் கார் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வெளியே வந்து அவனுக்கு உடனே வேலை கிடைச்சிருது அந்த கார் நிறுவனத்தில் வந்து ரொம்ப அருமையாக வேலை பார்க்குறான் சேர்ந்த கொஞ்ச நாள்லேயே வந்துட்டு ரொம்ப சுறுசுறுப்பான இளைஞன் இல்லையா ஆர்வம் நிறைய மிகுந்தவன் தொழில்நுட்பத்தை எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறான் ரொம்ப ஈடுபாட்டோட வேலை பார்க்குறான் அவனே அவனோட சொந்த முயற்சியில் முயன்று ஒரு காரை வந்து படிவம் வைக்கிறான் அதை போய் அந்த கார் நிறுவனத்தோட முதலாளிட்ட காமிச்சோன்னே அவருக்கு பயங்கர சந்தோஷம் அடையங்கப்பா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை எந்த கார் நிறுவனமும் இது வரைக்கும் செய்யலப்பா நம்ம இதை கண்டிப்பாக தயாரிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு முழு அனுமதி கொடுத்துரு ஒரு டீம் கூட அவங்க உருவாக்குறாங்க அந்த கார் தயாரிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த காரை தயாரிச்சிடுறாங்க அந்த நாலு வந்தது எல்லாரும் போய் பாக்குறாங்க பார்த்தாங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்த்தது விட அதிகமா ரொம்ப அருமையா இருக்கு அமைஞ்சிருக்கு அந்த காரு சரி ஓகே நம்ம வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் பிரிவுக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாம் இனி வந்து நம்ம விற்பனையை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமாயிடுறாங்க சரி இப்ப இந்த காரை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்கு உட்காந்து ஓட்டலாம் அப்படின்னு போன அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை காத்துட்டு இருந்தது என்னன்னா அந்த காரை வெளியே எடுக்க முடியல அவங்களால ஏன்னா அந்த நுழைவாயில் இருந்தது பார்த்தீங்களா அந்த நுழைவாயிலோட மட்டமும் காரோட உயரமும் சரிசமமா இருக்கு எப்படி வெளியே எடுத்துட்டு போவாங்க எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பம் ஆயிடுச்சு இந்த இளைஞனும் ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுறான் ஐயோ கடவுளை இவ்வளவு முயற்சி பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோமே முன்னாடியே நம்ம அதை அளந்திருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்கான் பட் வேற அது அவனோட தப்பும் கிடையாது எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க சரி நம்ம மேல வந்து அந்த நுழைவாயில வந்து உடச்சு எடுத்துடலாம் காரை வெளியே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை சரி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நுழைவாயில உடச்சா கூட கம்பி தொங்கிட்டு இருக்கும் அது வெளியே வந்துட்டு மேல காரை எடுத்துட்டு போகும்போது கீரல் நிறைய விழும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளாளுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்றாங்க அப்ப வந்து அந்த அமைதியா அந்த ஓரமன் என்று இருந்த ஒரு வாட்ச்மேன் அந்த இடத்தோட வாட்ச்மேன் பக்கத்துல இருந்த ஐயா நான் ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு சரி இவர் என்னத்தை சொல்ல போறாரு சரி கேட்டுதான் பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க இல்ல இந்த காருக்கும் இந்த நுழைவாயிலுக்கும் ஒரு இன்ச் கேப் இருந்தா கூட போதும் இல்லையா அந்த கார் டயர்ல நிரம்பி இருக்க காத்தை எடுத்து விட்டோம்னா ஒரு இன்ச் கம்மியாயிடும்ல அப்ப நம்ம காரை வெளியே எடுத்து போயிட்டு அதுக்கப்புறமா காத்தை நிரப்பிக்கலாம்ல டயர்ல அப்படின்னு கேக்குறாரு எவ்வளவு சுலபமான வழி பாருங்களேன் எல்லாருக்கும் பயங்கர ஆச்சரியம் அடடா இது எவ்வளவு சூப்பர் ஐடியாவா இருக்கு நம்ம என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டுறாங்க அந்த வாட்ச்மேன அழகா காரை வெளியே எடுத்துட்டு போய் அந்த மாதிரி காத்த பிடிங்க விட்டு காரை வெளியே எடுத்துட்டு போய் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அழகா விற்பனை நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வேற கதை இதே மாதிரி தாங்க நம்ம வாழ்க்கையில நிரம்பி இருக்கிற அந்த ஈகோவை ஒரு இன்ச்சாவது ஈகோவை வெறுப்ப பொறாமைய எடுத்து போட்டு வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழ்க்கையே வசந்தம் ஆயிடுங்க வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏற்படுற இந்த வெறுப்பு ஈகோ எல்லாத்தையும் நீக்கிவிட்டு வசந்தமாய் வாழ்ந்துதான் பார்ப்போமே நன்றி வணக்கம்